హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ఆర్పీ ఈ రోజు థర్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మనం ప్రతిరోజు రెండు స్టాక్స్ కి టెక్నికల్ గా లెవెల్స్ చూస్తున్నాం దాంతో పాటుగా నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ స్టాక్ ఫ్యూచర్స్ లో యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది ఏ స్టాక్స్ లో షార్ట్స్ అవుతున్నాయి ఏ స్టాక్ ఏ స్టాక్స్ లో లాంగ్స్ బిల్డ్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రతిరోజు వీడియోలో చూస్తున్నాం ఈ రోజు కూడా అదే పద్ధతిలో మనం ఏ స్టాక్స్ లో స్ట్రాంగ్ మూమెంటం ఉంది ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం సో ఈ రోజు మార్కెట్ లో నిఫ్టీ మైనర్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది కాకపోతే ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే లోయర్ లెవెల్ నుంచి బాగా రికవర్ అయింది అది మనం టెక్నికల్ చార్ట్ లో ఒకసారి చూద్దాం సో దానికన్నా ముందుగా చూస్తే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ లో థర్టీ త్రీ స్టాక్స్ మనకి అడ్వాన్స్ లో ఉంటే డిక్లైన్ లో ఎయిటీన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సో బాగా ప్రైస్ వైజ్ గా బాగా పెరిగిన స్టాక్స్ లో ఎన్టీపీసీ దాని తర్వాత హీరో మోటార్ కాప్ ఇవి రెండు కూడా మోర్ దెన్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగాయి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో ఈ రెండు స్టాక్స్ కూడా మనం టెక్నికల్ గా లెవెల్స్ చూద్దాం ఈ రెండు కాకుండా కూడా ఇంకొక రెండు స్టాక్స్ మొత్తం ఫోర్ స్టాక్స్ కి ఈ రోజు టెక్నికల్ లెవెల్స్ చూసుకుందాం సో తర్వాత పవర్ గ్రిడ్ అదాని పోర్స్ ఐషర్ మోటార్ ఎంఎన్ఎం ఐఓసి ఎల్ఎన్టి సిప్లా సన్ ఫార్మా ఎస్బీఐ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయితే నెగిటివ్ గా క్లోజ్ అయిన స్టాక్స్ లో మెయిన్ గా టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఇవి రెండు ఎందుకంటే టెక్నాలజీ స్టాక్స్ లో కొంత డౌన్ మూమెంటం చూసాం టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహేంద్ర అట్లనే మనకి విప్రో ఇవన్నీ కూడా ఎల్టీఐఎం ఎస్సీఎల్ టెక్ ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ గా క్లోజ్ అయిన స్టాక్స్ సో వీటిలో ఓవరాల్ గా చూస్తే మనకి ఈ రోజు పవర్ స్టాక్స్ లో స్ట్రాంగ్ అప్ సైడ్ మూమెంటం ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ స్టాక్స్ లో కొంత డౌన్ సైడ్ చూసాం అట్లనే బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే సెవెన్ స్టాక్స్ అడ్వాన్స్ ఉంటే ఫైవ్ స్టాక్స్ నెగిటివ్ గా క్లోజ్ అయ్యాయి అడ్వాన్స్ లో ఉన్న స్టాక్స్ లో బాగా పెరిగింది బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడ్ అది గతంలో కూడా మనం అనుకున్నాము ఈ స్టాక్ లో మూమెంటం స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు అని బంధన్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ గా క్లోజ్ అయిన బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది దాంతో పాటు ఏయూ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈ నాలుగు ఈ ఐదు బ్యాంకులు కూడా కొంత నెగిటివ్ గా క్లోజ్ అయ్యాయి మనం టెక్నికల్ గా చార్ట్ చూద్దాం నిఫ్టీకి సో ఇది నిఫ్టీ డైలీ క్యాండల్ స్టిక్ చార్ట్ సో మనం నిన్న అనుకున్న లెవెల్స్ ప్రకారం చూస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ని బ్రేక్ చేస్తే కొంత డౌన్ కు వెళ్ళిద్ది అనుకున్నాం అది ఇంట్రా డే లో డౌన్ కి వెళ్ళింది ఇక్కడ మనకి ఒక వీక్లీ పివోట్ లెవెల్ ఉంది ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఈ రోజు లో నుంచి కొంత రికవర్ అయింది బట్ అగైన్ మళ్ళీ మన జోన్ కి దగ్గరే క్లోజ్ అయింది సో మనం అనుకున్న లెవెల్స్ లో పెద్దగా మార్పులు రావట్లేదు ట్వంటీ కన్నా కింద క్లోజ్ కాలేదు సో బైరేషనెస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సో అండ్ కన్సాలిడేట్ అవుద్ది అనుకుంటున్నాం అక్కడే కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం మనం డౌన్ సైడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ తర్వాత ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ సో ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ మధ్యలో కన్సాలిడేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకున్నాం అదే రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతా ఉంది ఇంట్రా డేలో మైనర్ డిప్స్ వచ్చినా గానీ క్లోజింగ్ టైం వచ్చేసరికి మళ్ళీ లెవెల్ కి వస్తుంది అయితే ఈ రోజు ఒక డోజీ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఇది డ్రాగన్ ఫ్లై డోజీ సో దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ గా ఇప్పుడు చూస్తే ఈ ట్వంటీ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బ్రేక్ చేసే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న డోజీ ప్రకారం చూస్తే ఒకటి జనరల్ గా ఎనీ డోజీ ఏదైనా డోజీ క్యాండిల్ వచ్చింది అంటే డోజీ బ్రేక్అవుట్ మనకి మంచి లాభాలు ఇస్తుంది సో ఇది డోజీని బ్రేక్అవుట్ చేస్తే మాత్రం మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ లాగా తీసుకోవాలి వన్స్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీని క్రాస్ చేసి దానిపైన సస్టైనబుల్ గా ఉంటే మాత్రం ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ కన్సాలిడేషన్ ఫేస్ ని బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్ళినట్టు అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇట్లా కింద కన్సాలిడేషన్ అయి బ్రేక్ చేస్తే ర్యాలీ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని రోజులు కన్సాలిడే కన్సాలిడేషన్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం ర్యాలీ స్ట్రాంగ్ ఉండే అవకాశం ఉంది నిఫ్టీలో నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ డైలీ క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్ ఈ రోజు వీక్లీ ఆప్షన్ క్లోజ్ అయింది వీక్లీ ఆప్షన్ ఎక్స్పైరీ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో లోయర్ లెవెల్ లో మళ్ళీ దీంట్లో కూడా కొంత బాయింగ్ వచ్చింది కదా ఓవరాల్ గా కొంచెం మైనర్ నెగిటివ్ లో క్లోజ్ అయింది ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీ టూ దగ్గర క్లోజ్ అయింది మన లెవెల్స్ లో పెద్దగా మార్పు లేదు మనం గతంలో అనుకున్నట్టు కానీ వీక్లీ పీవో
హిందుస్థాన్ పెట్రో తర్వాత పిఎఫ్సి బంధన్ బ్యాంక్ అపోలో హాస్పిటల్ ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతూ ప్రైస్ కూడా పెరిగిన స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో చూస్తే మనకి కాన్కర్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో దీంట్లో ప్రైస్ పెద్దగా పెరగలేదు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కానీ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో దీన్ని మన రాడార్ లో పెట్టుకొని మనం టెక్నికల్ లెవెల్స్ ప్రకారం ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మెట్రోపాలిస్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి టూ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ ప్రైస్ పెరిగింది సో దాంతో పాటు లాల్ ప్యాక్ లాబ్ ర్యామ్ కోసిమెన్ టీవీఎస్ మోటర్ వీటిని మనం రాడార్ లో పెట్టుకొని మన లెవెల్స్ ప్రకారం మనం ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి లాంగ్ బిల్డ్ అవుతున్న స్టాక్స్ అట్లానే షార్ట్స్ బిల్డ్ అవుతున్న స్టాక్స్ చూద్దాం సో షార్ట్స్ బిల్డ్ అవుతున్న స్టాక్స్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ నిన్న కూడా ఇది డౌన్ అయిన స్టాక్ ఏది సో నిన్న కూడా మనం ఈ స్టాక్ గురించి చూసాం షార్ట్స్ బిల్డ్ అవుతున్న స్టాక్స్ లో పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఈ రోజు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రైస్ డౌన్ అయి దాంతో పాటు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది హ్యూజ్ షార్టింగ్ జరిగింది ఇక్కడ కూడా సో దాంతో పాటు అప్పుల్లో టైర్ తర్వాత అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లో మేబీ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో కూడా అదే ఉంటుంది ఓఎన్జిసి శ్రీ శ్రీ సిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతూ ప్రైస్ తగ్గిన స్టాక్స్ వీటిని మనం జనరల్ గా షార్ట్ బిల్డప్ స్టాక్స్ అంటాం ఇవి ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ కాదు బై ఆర్ సెల్ రికమెండేషన్స్ కానే కాదు అండ్ మీరు అడిగిన స్టాక్స్ కూడా టెక్నికల్ గా ఏమైనా లెవెల్స్ చెప్తాం కానీ అది బై చేయాలా సెల్ చేయాలా అనేది మీ అడ్వైజర్ తో మాట్లాడి మీరు డిసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మేము ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ మాత్రం చేయట్లేదు అండ్ ఎలాంటి కాల్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయము టెక్నికల్ చార్ట్ చూద్దాం జుపిటర్ వేగన్స్ ది టెక్నికల్ చార్ట్ ఇది టెక్నికల్ చార్ట్ చూస్తే మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది బాగా ర్యాలీ వెళ్ళింది స్టాక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక డ్రాప్ వచ్చింది ఇది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనుకోవచ్చు తర్వాత ఫాలో బయింగ్ పెద్దగా లేదు దీంట్లో ఈ స్టాక్ లో బాగా ర్యాలీ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత కలెక్షన్ కరెక్షన్ తర్వాత ఫాలో బయింగ్ పెద్దగా కనపడలేదు ఎందుకంటే హ్యూజ్ రెడ్ క్యాండిస్ కనపడుతుంది అండ్ ఓవరాల్ గా డౌన్ సైడ్ అయింది ఇక్కడ మనం కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫిఫ్టీ డే సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కన్నా ఒక త్రీ ఫోర్ రూపీస్ డౌన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది మనకి ఫిఫ్టీ డే సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ తీసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైసెస్ దగ్గర ఉంది సో దానికన్నా కింద ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మీరు పివోట్స్ చూడండి మంత్లీ పివోట్ వీక్లీ పివోట్ ఈ రెండింటికన్నా కూడా కింద ట్రేడ్ అవుతుంది ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర మన స్టాక్ ఉండి మనం ట్రేడింగ్ పరంగా ఆలోచించినప్పుడు ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ లో ఒక చిన్న కన్సాలిడేట్ అవుతూ ఉంటే అది బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం ఆ స్టాక్ లోంచి మనం బయటకు వచ్చేస్తే బెటర్ లేదా అప్ సైడ్ బ్రేక్ అయితే ర్యాలీ కంటిన్యూ ఉండొచ్చు మీరు ఏదో ఒక పద్ధతిలో ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని స్టాక్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు అయితే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ప్రకారం అయితే ఒక కన్సాలిడేషన్ మోడ్ లో ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఆ లెవెల్స్ బ్రేక్ అయితే మాత్రం ఫర్దర్ గా డౌన్ కావచ్చు ఈ స్టాక్ జుపిటర్ వేగన్స్ తర్వాత ఎన్టీపీసీ స్టాక్ చూద్దాం మనం అనుకున్న స్టాక్స్ లో ఇది ఎన్టీపీసీ డైలీ క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్ ఇక్కడ ర్యాలీ డీసెంట్ ర్యాలీ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనం టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫోర్ వరకు ర్యాలీ అయితే ఒకటి ఇక్కడ కొన్ని రోజులు కన్సాలిడేట్ అవుతాం జనరల్ గా స్టాక్ మూమెంటం తీసుకొని కొన్ని రోజులు కన్సాలిడేట్ అయ్యి దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే ర్యాలీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మీకు ఈ గతంలో కూడా మీరు చూడొచ్చు ప్యాటర్న్ వైజ్ గా చూసినప్పుడు కూడా మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని రోజులు కన్సాలిడేట్ అయింది తర్వాత ర్యాలీ తీసుకుంది ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ ర్యాలీ పెద్దగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది కన్సాలిడేషన్ ఫేస్ ఈ రోజు బ్రేక్ చేసింది సో ఇది ఫర్దర్ గా అప్ సైడ్ కి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫోర్ దగ్గర ఇది ట్రేడ్ అవుతుంది సో మనకి టూ ఎయిటీ త్రీ కన్నా పైన ఉన్నంత వరకు నో ప్రాబ్లం ఇది వీక్లీ పీవోట్ సో వీక్లీ పీవోట్ ని బ్రేక్ చేస్తే కొంత పుల్ బ్యాక్ రావచ్చు మేబీ ట్వంటీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఆ లెవెల్స్ లో ఉంటుంది టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ సెవెంటీ మధ్యలో వస్తుంది ట్వంటీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఆ లెవెల్స్ ని టెస్ట్ చేయొచ్చు వన్స్ ఇది బ్రేక్ అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం అయితే ట్రెండ్ స్ట్రాంగ్ ఉంది ఓవరాల్ గా పవర్ స్టాక్స్ లో మూమెంటం స్ట్రాంగ్ కనపడుతుంది మనకి ఆర్ఈసి ప
ఇప్పుడు ఉన్న దాని ప్రకారం చేస్తే టూ నైంటీ ఫోర్ ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు కూడా అప్ సైడ్ కి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి టెక్నికల్ లెవెల్స్ ప్రకారం సో దీన్ని స్ట్రిక్ట్ గా మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ట్రేడింగ్ పరంగా ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టాక్ లో ఇది ఎన్టీపీసీ నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టాక్ చూద్దాం సో ఈ స్టాక్ వచ్చి జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ ఈ రోజు టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ క్లోజ్ అయింది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఒకటి ఇక్కడ వీక్లీ పీవర్ట్ లెవెల్ దగ్గర మనకి కొంత ప్రైస్ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది సో ఇది ఫర్దర్ గా అప్ మూమెంట్ వెళ్ళొచ్చు ఈ పుల్ బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఉన్న లెవెల్ ప్రకారం అప్ సైడ్ కి వెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి స్టాప్ లాస్ చాలా చిన్నగా ఉండొచ్చు అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర దీనికి ట్వంటీ డే ఎక్స్పెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ వస్తుంది సో అది మన స్టాప్ లాస్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంకొంచెం రిస్క్ ఎపిటైట్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ కొంచెం ఎక్కువ టైం ఫ్రేమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ మంత్లీ పీవర్ట్ ని స్టాప్ లాస్ లాగా పెట్టుకుని కూడా మనం దీంట్లో ట్రేడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది సో ఇది ర్యాలీగా వెళ్తే ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు అనేది ఒకసారి చూద్దాం జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీకి హైయర్ లెవెల్లో మనకి రెండు రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫోర్ ఎయిటీ వన్ తర్వాత ఫైవ్ జీరో సిక్స్ సో ఇప్పుడు ఉన్న మొమెంటం ప్రకారం ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అయ్యి అప్పర్ లెవెల్ కు వెళ్తే దీన్ని బ్రేక్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఫైవ్ జీరో సిక్స్ మనకి స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అనుకోవచ్చు ఆ లెవెల్ కి వచ్చినప్పుడు ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఆర్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ వన్ ఆర్ టూ రూపీస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లో మన ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అయితే స్టాప్ లాస్ మాత్రం ట్వంటీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ని మన స్టాప్ లాస్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు అది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్ దగ్గర ఉంటుంది సో ట్వంటీ డే ఎక్స్పెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ కోసం అది బ్రేక్ అయితే మాత్రం కొంత డౌన్ సైడ్ కి వెళ్లే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మన స్టాప్ లాస్ లాగా పెట్టుకుని హైర్ లెవెల్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇది జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ సో రేపు వీడియోలో మళ్ళీ రెండు స్టాక్స్ అదేవిధంగా నిఫ్టీకి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి టెక్నికల్ లెవెల్స్ చూద్దాం థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్